Aquí los verbos modales que dan no son muchos, pero bueno. Should. Should y shouldn't. Sirven para consejo, ¿vale? You should. Study harder. Y ya, debería estudiar más duro. You should be focused in class. Debería estar concentrada en clase. You shouldn't smoke. No debería fumar. ¿Qué por ahí? ¿Harder? ¿Arriba? Harder. Harder. You shouldn't go to bed so late. No debería irte a la cama tan tarde. ¿Vale? Luego te dan scoot. Scoot y may. ¿Para qué sirve? ¿Borro? ¿Eh? Sí, sí. Could y may. Could es el pasado de can. Pero no se usa mucho como pasado de can. Yo podía, I could fly, but they cut my wings. Yo podía volar, vea, aquí es podía volar, en pasado, pero me cortaron las alas, ¿vale? Pero también se, se usa por pedir permiso. Could you be... ¿Eh? Cuchu, 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 pass me the sub. ¿Vale? Could I go now? ¿Podría irme ahora? Por ejemplo. Y may significa más o menos lo mismo. ¿Vale? Cuando expresan posibilidad, probabilidad. It may rain tomorrow. Puede que llueva mañana. También se puede pedir para permiso. May I go now? ¿Podría irme ahora? Pero por posibilidad igual se puede usar could. Se puede decir, it could rain tomorrow. Podría llover mañana. Ya tú la... ¿Qué? Es que aún. ¿Ya está? De vergüenza, aún. De vergüenza. Esto es de vergüenza. A mí me da vergüenza. Esos son los que hay ahí. Es más que ya el 9. Uno
Es que te falta una X. 4 por X, 4X. No llores. Pues, no llores.